掉，给我站住！季莫，这个孩子名叫武艺，他是你哥哥的遗孤，我也是花了几个月才弄清楚的。这个孩子跟着一个单身女人，吃不饱，穿不好，我这心里就过不去。爸，你放心，既然是大哥的孩子，我一定会拿回抚养权，把这孩子带回戚家的。天助我也！你谁啊？嘘，呃，我是那个保洁。保洁？嗯。来人！又是谁啊？原来你在这儿啊！哎呦，我的妈呀！您看，把我的房间退了，再给我备一辆车，我要去见见我的小侄子，顺便会一会。小孩怎么这么倔呀、啊？你们半年都没交房租了，赶紧给我搬出去！妈妈说我们租的这里，这里就是我家，也不能抢走。你赶紧让开！你小子再不让开，一会儿伤着你，我可不负责啊！我看谁敢伤他！这，你谁啊？暴露狂，我还要赔医药费，嗯，哪有钱赔医药费啊？感谢的话就不用说了，我已经接受了。感谢，谢你个大头鬼啊！我甩他们甩了三条街，好不容易甩掉了，这下又赖上我了。跟我有什么关系啊？你叮咣把他们一顿揍，他们还以为我跟你有关系呢。这下好，还要赔药费。这位女士，我帮助了你，你现在还怪我，你觉得合适吗？老板爽快啊！哎
。呃，我家里还有一套，要不要一起买了呀？那倒不必了，我们对房子不感兴趣。您老板他感兴趣的是房里的女人。我们老板呀、啊，对女人也不感兴趣。这位先生，你拉着我们家孩子不放手，什么意思啊？把武艺交给你抚养，我不放心。光天化日的，你拉着我们家孩子，你有什么不放心的？妈妈，他是二师弟，今天和我一起保护武馆了。什么呀？我今天过来，是要要回武艺的抚养权的。你到底是谁？有什么资格要回抚养权？我是武艺生理学上的亲人，他的二叔。我们齐家也是最近才知道了武艺的存在。所以我今天来接回武艺，把他带回齐家抚养。我们希望你能主动让出抚养权，毕竟你也只是他的小姨嘛。做什么春秋大梦呢？回吧你。老板，饭妥了。这几天把睡一觉就起了，不错。忘了给你正式的自我介绍，我是你的现任，房东齐墨。走，武艺。对了，严凯，这个房子有点年久失修，该好好装修装修了。这儿，给我换着花岗石的，还有那个屋子，都拆了，这是干嘛？好的。都什么情况？齐梦敢下武馆吗？给我盯紧点儿，别被他发现。一切按计划进行。武娇娇是吧？合同上面写的很清楚啊。如果甲方强行收回房屋，需要赔偿乙方一年的房租。把账号发给我下午的助手。你在喝水。其实啊，你现在把我们赶出去的话，还要赔给我们钱，这多不合适啊！但是如果你让我们继续住下去，还能收租，是不是？我把这房子都买下了，你觉得我还在乎这点房子？嘿，大佬，是我浅薄了。你看。你跟我都是武艺的至亲，你又钱多到不在乎这点房租，<笑>那那那你不如让我们在这里相亲相爱的生活下去。你想一想，这个画面该多美好！我买下这里呢，本来就是为了照顾武艺。可我今天见到你以后，我才发现武艺的生活环境比我想象的恶劣得多。把武艺交给我，根本不放心。你要我现在放弃武艺的抚养权，这个房子就归你了；要么你现在就从这个房子里给我搬出去。武艺，我们现在就搬走，抚养权想都不要想。妈妈，为什么要搬家呀？我们要被坏房东赶走了吗？坏房东，二师弟，我们说好了要一起保护武馆的，你快想想办法。你就忍心让武艺跟你一起上山露宿吗？你们现在回去收拾行李，就像我们春游一样。那开始了。嗯，武艺，喜欢这里。对。
这里是我家，我当然喜欢啦。那你和二师弟一起住在这里？二师弟，我特别特别喜欢你，不过我得保护妈妈，她一个人在外会被坏人欺负。如你所愿，我们现在就搬走。等一下。保家卫国，强身健体。嗯，今天我们的课到这儿就结束了。拜拜，老师再见。老师再见。你去哪儿啊，五一？我们来课后训练。嘿，胖，嘿，胖，快点。快来。林肯，在这儿找一个最好的房间，把我的衣服放下。好了，老板。嘿，大师兄。你看，我给你带什么来了？小知识包。喜欢吗？嗯。看，上。哎呀，看好不好看？哎呀，也真好看。你你来干嘛？搬家。嗯。耶。来，来，干嘛不好？这个琴，你怎么可能这么好心啊？留下，一定属实的阴谋。我得把它弄走。耶。记账。耶。耶嗯，搬家，搬什么家？这良辰美景的，多适合练功。练功？齐墨，是你自己要住进武馆，和武艺培养感情，做武艺的二师弟的，所以我才答应你公平竞争的。不过，既然入了我武馆的门，就得听从为师的安排。从今天开始，武馆的每个学员都要集训。顾娇娇，这是我和武艺的约定，跟你有什么关系啊？你要不想集训也可以，除非你不想和武艺培养感情，也不想做武艺的二师弟，更不想练功。武艺，你二师兄啊，他不想练功，哎、也不想。不就是练功吗？谁怕谁啊？来，好，集训。控制力训练啊，就是这扎马步，现在扎的稳，以后站的实，最后啊，才能站得空。你能不说话吗？你的确不能说话，但是为师可以。你看，这一下时间都忘了，重来吧。徒儿，臀部核心要搬力。一个女人能不能不动手动脚的呀？五爷，过来，<笑>给你二师弟示范一下。<笑>
我要是跑步，超过了你骑这辆小跑车，不是太不给师傅面子吗？悠悠，这是和我杠上了。你现在是不是觉得自己不适合练武？现在放弃还来得及？没有什么，是我期末做不到。行，够了。来啊，来就来，你骑啊。骑快点啊我是不会把武艺的抚养权交给你的。笑话，武艺本来就是我们齐家人，早晚会回到我们齐家。你一个外人，有什么好自我感动的？那你问问武艺，他更喜欢跟谁在一起？他表现的还不够明显吗？他喜欢我，血脉相连，第一眼就喜欢那种。你行，不跟你一般见识。嗯，那只是一个小孩子的三分钟热度。亏你是个大人，还相信这个？我信不信不重要，你把武艺的抚养权还给我，我让你见识一下什么叫做亲情的纽带，坚不可摧。痴人说梦，走着瞧。嗯、我还想吃，那只能再吃最后一口哦。我们就回家了。好吧。何其的！你不要自作多情啊！给我，快走！哎呀！你竟然以为我会偷孩子？我堂堂齐墨怎么会做这么不入流的事？今天这件事，你道个歉，写个保证书就算了。道什么歉？写什么保证书？我凭什么道歉？当然是我觉得你对我不怀好意啊！你把我当色狼，你还把我当贼呢？你以后离武艺两米远，我看你就像不怀好意。你以后离我也两米远，我看你对我才像不怀好意。得寸进尺。我上幼儿园迟到了，谁送我上幼儿园？有你什么事儿啊？顾悄悄，你还说你不是对我不怀好意？两米。嗯，哎，是，我们习武之人，磕磕碰碰在所难免。你要是接受不了的话，你就不要留在我武馆当徒弟。我再说一次，我留在武馆是监督你并照顾武艺，好让武艺堂堂正正的回到我齐家。我为什么要回齐家？你们两个要结婚了吗？才不是！不别瞎说！别送我去幼儿园。既然这样，我们就用这世界上最公平且最公正的方式来决定：石头剪刀布。我赢了！哎，不不，我还没答应呢。哎，我
，小小，你玩赖是？哼、嗯，行，那我们就让五一自己决定。五一，你想让谁送你去上学呢？小宝。嗯天天在外面发传单，阴魂不散的寂寞，天天缠着无意，不行。这草莓的造型有点独特嘛。我们齐总吃草莓只是草莓尖尖的三分之一，您这盘是草莓屁屁。我天，这么大的屁屁，太矫情了吧！喂，齐墨，我们齐总最近很辛苦的，你说话不要这么大声。他辛苦，这一没工作，二没带吧？哦，这说到辛苦啊，为师要亲自给你疗伤，起来。你这身体还可以吗？还可以继续练。今天这天气啊，风和日丽，我觉得特别适合集训。我去换件衣服，五分钟后集训。嗯。哎，武泽娇，武泽娇。集训要亡命，这是你们武馆之间的私事，我真的管不了。应该，那你准备好辞呈，递交给人事部吧。老板，作为您最优秀的助理，我一定护您周全。赶紧的呀！啊，啊，啊，好累啊！啊，为了武馆，我不能松懈，我要加倍努力的。喂，经理。什么？三倍人流量，全是学生跟家长。我马上就到。等不等下？等下。你们先练着，我一会儿回来师傅怎么才回来啊？我都练了好几个小时了。集训，集训不用每天都搞。这衣服都淋湿了，我是不是有点过分了？其实，你不用这么辛苦的。你把五一的分享权给我不就完了吗？分享权？休想！妈妈，你回来了。小婉啦。嗯，特别想妈妈。小肉阿姨今天给我打电话的时候说，你想吃肉肉啦。妈妈做什么我都喜欢吃，我只想妈妈。快去洗手，准备吃肉。太好了，太好了。二弟弟，晚上可以吃肉肉了。今天为师的传单都发完了，大赦天下，勉强带上你吧。勉强。
자, 뭐 칸이 있는 정도 오지. 这么缺钱，为什么抓着五亿的抚养权不放啊？他又不是你亲儿子。谁说他不是我亲儿子？谁说我母亲？我就跟他打架，打到他服。嗯嗯。哎，行行行行行行行，咱不打架了啊！我就是看你这样工作，挺辛苦的。<笑>我不辛苦啊，我要在这里把五一养大。我姐姐只是失踪了，她肯定会回来的。我一定要把五一还给她加油！你怎么在这儿？宁凯，当初入职的时候我给你提的最基本的要求你都忘记了。我再强调一遍，衣服我只穿限量款。什么？这不是限量款？居然撞衫！穿上更帅气，赢了。东方雨，你来这干什么？我回家。回家？这是你家呀、啊？差不多吧，娇娇家就是我家。齐总，你怎么会在这儿？忘了告诉你，现在这个房子的房主
？是我。哈，只是房东啊。我说怎么没听娇娇提起我？原来娇娇很久没有和你联系了。毕竟，我在这住了很长的时间了。这是小柔做给武艺跟娇娇的，他们最喜欢吃。武艺是不会吃的，东方云，你是不知道这些小菜里亚硝酸盐超标是有多严重，是吗？亚硝酸盐在三天后达到顶峰会快速减少。其次，这些生活常识你不会不知道。减少不代表高血压、脱发、肾衰竭、癌变，这些都会发生。谁也不是拿烟菜当饭吃。你有些夸张。防患于未然，大意。腌菜是我们劳动人民智慧的结晶，是传承。随你吧，反正他们是不会吃的。就像暖阳倾城的那个项目，你怎么挣扎都是徒劳，最终啊，徒劳着我。咱们走着瞧。小花猫，妈妈，我觉得你最温柔了，是吧？我也觉得我超级温柔的，所以我要找一个厉害的人保护妈妈。哎呀，我们家小宝这么小，就这么通透啦。那你有合适的人选了吗？有啊，二师弟。他，他哪里合适？去保护馆，呃，房东这么凶，还不敢对二师弟发火、啊。他那个呀，是超能力。哇，二师弟还有超能力啊，那就更适合了。小朋友，你可想清楚了，二师弟对妈妈可一点都不温柔呢。二师弟昨天把妈妈抱回屋，还用火烤烤小熊衣服。是吗？东方雨，我们家这家务事儿和脏活都由阿姨来做，请回吧。没事，我也是。你忘你的。哎，这个椅子是我，你不能坐。哼，你要是这么说，我还非要。小雨哥，你怎么来了？这是抢椅子的游戏，我在幼儿园就玩过。妈妈，我可以一起玩吗？小雨哥，你怎么来了？我以为你一直在出差呢。哦哦，他来找我的，一会儿就回去了。你们俩也认识啊？生意上有些来往，我带熟。我这刚出差回来，就赶紧过来看看你那小宝。这些小菜呢，是小柔做的。我们不吃这些小菜，对吗，娇娇？你干嘛总叫我娇娇啊？挺奇怪的。叫娇娇亲热吗？毕竟我们才是一家。再说了，谁说我不吃小菜啊？你都不知道小柔做这些小菜有多下饭。那我和武艺不吃。二师弟喊话不要说的太早，你吃过了才知道。哎，还是我们家武艺最了解。武艺，我问你，在我和小菜中选一个，你选谁呀、啊？当然，你比小菜都要辣。嗯，但是你没有小菜好吃哦。妈妈，我去画画了，画文画还得完成作业。去吧，老师跟我说过了。五月，你作为我们旗下的继承人，你怎么能轻易说这些个小菜好吃呢？我听说前段时间房东一直来找事儿，小柔也是刚告诉我。其实没什么。
都已经解决了。你要是有什么难言之隐，你可以直接告诉我。哎，真的没有，你别误会了。要不这样吧，你跟武艺呢先搬到我家去，正好房间还空着，小柔也可以跟你们做个伴儿。我还不想离开这里，万一我姐回来了。我怕他找不到我跟武艺，而且我也是好不容易才说服齐墨让我们在这住下的。所以，齐墨真的是这儿的房东。齐墨没有欺负你们吧？要不这样，我们可以把这个房子买过来。东方云，还真不好意思，我这房子开的价，你买不起。我是不会让任何人欺负娇娇的。我去外面玩一会儿。去吧，一定要注意安全啊！嗯、呃。小宇哥，要不然我们出去走走吧？反正有外人在，说话也不方便。走。谁愿意出去？哎，哎你看那这边去吧。什么？走。刚才还在这儿。跑哪儿去了？阿学弟，咦，你在干什么呀？哈、啊，这该死的吴佳佳，居然让年纪还这么小的一个孩子干这种事情！佳佳，完蛋了！<笑>我保证再做这一下。二十弟可是你又可是，那是我原来。我懂、哦，你为这个家付出太多了，以后就由我来照顾你。可怜的无依，我瞧瞧你个恶毒的女人。我回来了，哎，你们回来了，我现在就去做饭。你还知道回来？你是不是觉得外面的花花世界很迷人眼？你说什么呢？吴娇娇，我看你是完全忘记了孩子的存在。你是不是皮又痒啊？那你和东方雨卿卿我我的时候，你知道我一直干什么吗？我，他为这个家付出了太多了。你自己看。给我发个武艺照片干嘛？你看到了吧？惭愧了吧？你还觉得你是抚养武艺最适合的人选吗？你怎么是这么贪得无厌的人啊？从现在开始，我不会再放任你了。吴娇娇，我正式通知你，明天我就要带武艺回家，今后武艺的一切都由我来负责。你要钱，冲我来！你叫什么？来啊，来啊！你打我呀！你打不死我，我明天就把武艺带回家。我再跟你说一遍，谁都别想抢走武艺。喂，林老师。武艺妈妈，你是不是不太支持武艺课外活动呀？没有啊，我很支持他的。啊、那好，你来进武艺时来找我一下。啊，好好好，我现在就去啊。哎，李老师，我也去。怎么，我不是武艺家长吗？我。别抢、啊！哎，那小心点啊！这是老大，这是我。今天是五一，爸爸和妈妈一块儿过来的，看来还是很支持我们的活动的嘛。打住啊，李老师，我和这位女士没有任何关系。<笑>李老师，五一有什么问题啊？是闯祸了吗？您跟我说吧。李老师，我是五一未来的监护人，所以你有什么主要跟我说。是这样的，吴一妈妈，吴一小朋友今天下午没有来交作业，打理小朋友是哭着回家的。吴一下午没交作业？是的，吴一妈妈，我们知道当家长的都心疼小朋友，所以我们采用的是轮流外勤时间。是，我知道，之前跟达利妈妈都沟通好了的。废物利用变废为宝的这个活动，我们也进行了很多期了。吴一，你在干什么呀？这次是吴一和达利小朋友为一组。但是今天下午，武艺没有来，达利小朋友哭了很久，才刚被他妈妈哄回家。我明明看到武艺捡了瓶子的。喂，小。
想知道他为什么没有把瓶子带来学校。傅一，以后不准再捡垃圾了，知道吗？二师弟，可是没有可是，那是我我懂，你为这个家付出太多了，以后就由我来照顾你。你怎么是这么贪得无厌的人？从现在开始，我不会再放任你了。你来，你打不死我，我明天就把五一带回家。李老师，五一真的是捡了瓶子的，只不过啊，被乞丐给抢走了。哼。<咳>我是扔了一些垃圾，可你让武艺一个人去上学也不对啊！现在路况这么复杂，他还这么小，万一遇到什么危险怎么办呢？你自己看。我们看到你出现了，才放心走的。谁知道你会把瓶子扔了，然后还胡乱猜测别人。我是一直跟在武艺身后，看到你把他抱起来，我才走的。哼！老板，有心事儿。既然你问我了，那我就和你讨论一下：如果一个人误会了另一个人人品有问题，这怎么办？哦。武娇娇这个人虽然脾气大了点儿，力气也大了点儿，但是也算不上坏人吧。话虽如此，可是我……谁说是武娇娇了？总之，两个人关系出现了裂痕，该怎么办？那当然是道歉喽。道歉？我不会。起来吧。老板，其实道歉这个事儿很简单。你放心，有你的小诸葛虎在。拿捏。嗯、齐墨，你穿我熊头套干嘛呀？这花儿给我的。送花干嘛？哦，你是想跟我道歉？看在你这么有心的份上，我接受了。接受了就好。你你，这不是你啊！道歉这种事情需要本人亲自来啊。哎，完了 ，B B Q 了。啊我就说道歉没有用，你非得想这么蠢的办法。老板，是说让你自己道歉才有用。师兄，我这花回来啦。大师兄，你把脸弄这么脏，你不怕妈妈说你啊？不会的，师弟，放心吧。我问你啊，有一个朋友把妈妈惹生气了，怎么去哄妈妈呀？妈妈最好哄了，我教你。妈妈回来了，你这是去哪儿了？怎么把脸弄这么脏啊？我去种花了。种花？老师说三个月之后就有花了，我要把它送给你。是吗？啊。嗯。好啦好啦，那一会儿先去把衣服换了。妈妈今天给你做了你最喜欢吃的小熊饭团。妈妈最好了，给二师弟也做一个吧。我才不给他做。小花，不会是我的大师兄吗？
，人是喜欢吗？二师弟，妈妈最喜欢惊喜了，你要让他开心，然后趁他不注意亲一口，妈妈就不生气了。你大晚上不睡，在这儿干嘛呀？你你想干什么呀？小乔，你要说什么？我想，你到底想说什么？我想道歉。接受了，这道歉也挺容易的嘛。难道是我做了什么反常的事儿，让他误会了？但是我很正常啊。难道是你像吴亦说的，他很适合我？长相嘛，是蛮帅的。嗯，不对，呃，清醒一点，行不行？不能想这些有的没的。喂，娇娇，我又失恋了，有地方赶紧过来。行，马上过来。这么容易就接受了？我准备了那么多话还没说完，他肯定也有很多话想对我说吧。小娇，哎，这么晚了，他还去哪儿啊？干杯！小柔，你又再一次失恋了。嗯，的确值得纪念，但是这是最后一杯了，我不能喝多的。等等等，你要二十四小时照顾武艺，咱们什么时候才能大醉一场啊？小朋友嘛，总是一眨眼就长大了。让可怕的烂桃花统统滚蛋吧，统统滚蛋！干杯！你就一直让武艺叫你妈妈呀？这样多挡桃花呀！我姐不在，我就是她妈妈。别人都有，她没有，多少心。可是我们要是一直不回来，该怎么办啊？她会回来的。她要是知道小宝现在这么可爱、活泼、听话、懂事，行行行，知道你家武艺全世界最棒。哎，你不觉得吗？这小子长大以后肯定是一个芳心纵火犯。可不是嘛，他就那么一下子就俘获了堂堂齐总。这不是俘获，这是引狼入室。我第一眼就看出来，这个齐墨肯定是一个反派角色。小宝还蒙在鼓里呢。他不就长了一张帅脸，还有钱吗？跟咱们淳朴的民风的确格格不入。哪有小雨哥那么甜？你和我哥感情那么好。你可不能上演那种青梅竹马比不过天降的狗血啊！可是小雨哥不喜欢我，我哥只是不擅长表达。其实我知道，小雨哥呢，就是介意我带着小宝。这么晚，我悄悄怎么还没回来？吴娇娇，你看看现在几点了？齐墨，谁让你搅乱我们的生活的
。齐墨，你这个放心纵火犯！从我心里搬出去！吴小小，从今天开始，你要对我负责。这种吗？你的意思，这件事情是要谁负责？当然你负责啊！全班那么多小朋友都看到武艺推我儿子了。本来这是一件很小的事情，可我们家武艺却说是被冤枉的，而我信任我们家武艺说的每一个字。那你想怎么样？你家儿子先动手的啊？我家儿子手都破了，开的什么武馆？这位女士，请你注意你的行为。呃，没事没事，我来处理。呃，小胖妈，你也别生气。小朋友之间嘛，磕磕碰碰难免的。别扯这些没用的，赶紧给钱。啊，好好好。对，把我儿子手都摔断了，可不是，还扬言说让我好看，把我家小胖都吓哭了。你可得为你外甥做主啊！岂有此理！他这分明是敲诈，那你打算怎么办啊？我也不知道，那么多钱呢？你还真打算赔钱啊？难不成真是武艺打伤了他儿子？小孩子下手没轻没重的。武艺说不是他打的，那肯定就不是他打的。小宝的品行我最了解。那你还打算赔钱？这小朋友之间的事儿，说到底，还是大人之间的事儿。阿师弟，妈妈因为我肯定又要花很多钱了。大师兄，你因为这件事情不开心啊？嗯。那我问你，你和小胖是怎么回事啊？小胖说我没有爸爸，我说我有二师弟，他说我骗他，说的就推我，我就躲开了，他就摔倒了。大师兄。你多勇敢啊！小胖推你，你都没哭。嗯，我现在也没哭。我是武馆的大弟子，我最勇敢了。好，你最勇敢了。那把事情交给二师弟，大师兄不要不开心了。我不会让师傅花钱的，好不好？嗯。我倒要看看这个武娇娇能折腾出什么花样来。那你想怎么样？你家儿子先动手的啊？我家儿子手都破了，别扯那些没用的，赶紧给钱。哦，好好好。妈妈，二师弟昨天说不用赔钱了。二师弟？嗯，他说他会解决的。齐墨，他能怎么解决啊？他不会。您不是家长，也不是公安机关，更不是我们这里的教职工。这监控视频，我们真没办法给您看。我实话跟您说了吧，这个监控视频今天不管谁来了都看不了，除非园长他亲自。有你这话就够了。既然你相信不是武艺弄伤小胖，那这个事情就简单了。不简单，这间幼儿园的园长是小胖的亲舅舅。所以小胖妈在家长群很有威望，我们家长都怕她。小胖在班里也是横行霸道的，要是谁得罪了小胖妈，她就会在家长群里孤立这位家长，从而导致小朋友在班上也被孤立。这件事情不是第一次，肯定也不是最后一次。所以呢？所以你不了解情况就不要乱插手，你会越搞越乱的。我会在家长群里呢多发一点红包，再买一点礼品去看望一下小胖。家长群。是微信群吗？对啊，我也是武艺家长，我也要进去。不行，那行，我去找小胖妈，让她道歉。我拉你进去
Lanjut lagi. Kita说我们说好了。你不要乱讲话，不要张扬啊！知道了，看我心情，先走了。我怎么把他拉进群了？这个题目就会填。小胖妈那边我还没……啊，五姨妈，小胖妈，我刚才正要去找你呢。啊，对不起啊，五姨妈，您大人有大量，原谅我吧，五姨妈。什么情况？哎，虽然也不知道为什么，反正小胖妈不追究，我不用赔钱，那就是圆满解决，就要好好庆祝一下。嗯、这新来的名誉院长也太帅了，什么时候开家长会啊？那家长能陪读吗？什么时候来了个名誉院长？难道小胖妈道歉是因为这个名誉园长？这新来的名誉园长也太帅了，什么时候能让我们去看一眼？五姨妈，新园长是五姨爸爸吗？我都不知道五姨爸爸是谁啊。各位家长，你们好，我的名字叫齐墨，也是五姨的家长。你什么时候成名誉园长了？那小胖舅舅呢？你怎么做到的？当然是能力出众啊！你有什么能力出众的呀？我也能力出众。我们之间是有本质的区别。有什么区别啊？我办武馆，带孩子们强身健体，陶冶情操啊！纵容恶人，那么像武艺这样的小朋友，还有可能会受到伤害。所以，我担任名誉园长。就是要时刻提醒学校的管理层和老师，彻底杜绝这样的问题。面对老师和小朋友一视同仁，面对问题的时候都不会推卸责任或者视而不见，只有这样，才能培养出像武艺一样优秀又聪明的孩子。齐墨买下了幼儿园，小易回到齐家，是不可能再让他去那个幼儿园的。齐墨那边，你要盯好。好的，齐总。齐墨这是什么意思？他又想坏了我的好事。吴叶，最近二师弟为我们努力了这么多，我们今天好好犒劳犒劳他。好。可是这些好吃的都是二师弟准备的呀！借花，献佛吗？<笑>嗯、你自己都是个小孩，还要带个孩子，真是辛苦你了。妈妈，我就说二师弟特别适合。吃饭吧。对，赶紧吃饭吧。这边是没家乡菜的。齐墨还挺细心，注意到我平时都不吃香菜。其实，他平时也蛮照顾我们。哎，对了，嗯，最近幼儿园的家长们都问你和武艺是什么关系，你怎么回答的？实话实说呗。二师弟啊，二叔，比起二师弟，我还更想要一个爸爸。
五一有没有想我呀？五一小柔，你哥怎么突然要到我家住？哎呀，就是我家不方便嘛。你家有什么不方便的？我谈恋爱啦。你怎么这么快就脱单了？哎呀，不管嘛，你就帮我照顾我哥几天呗，我哥就拜托你啦。快来，不是。哥，有我的助攻，你一定可以的。东方雨，你把这当旅店还是饭馆吗？想来就来，想走就走吗？我也只是常回家看看而已。行了，你看到了，我很好，你可以回去了。赖在这儿不走的人，应该不是我吧？恐怕你还没搞清楚，我才是这儿的房东。你们在聊什么呀？啊，没什么。东方雨说他累了，想回去休息了。他不走了？我不同意。你为什么不同意？我是房东，我说了算。我是这儿的租户，我说了算。老规矩，剪刀石头布，谁赢谁说了算。捡到石头布，我赢了。东方雨，你可以走。五一还在房间等你，帮他洗澡。你快去，你快去。哎，我知道，我知道。同意啊。这段时间我一直在出差，刚回来，所以接下来有更多时间来照顾你跟五一了。专程来看武艺的，我是专程来看你的。小雨哥，吃住。也不早了，五一还在洗澡，我先去看看他。好。小雨哥专程来看。你是专程来看武艺的？我是专程来看你的你自己都是个小孩，怎么带小孩？我想什么呢？我为什么会拿他们两个对比啊？又是同款睡衣，真令人不爽。东方雨，我警告你，我齐墨这辈子没有和另一个人在一个房间睡过，别给我发出任何声响。否则，别怪我把你赶出去。好、啊，那我走就得了，也不知道刚才是谁非要让我跟他睡一个房间。好，那我去找武艺睡。等一下，我就勉强接受你在这住下了。
。如果齐墨真的是为了武艺的抚养权，以他的实力早就能把武艺抢走。可他为什么还要大费周章的住在这儿？东方远，你半夜不睡觉发什么神经？齐墨，你为什么要一直住在娇娇家里啊？看样子就算不理他，我今晚也别想睡。行吧。嗯、东方远，今天我就和你开诚布公的聊一次。那你住在娇娇家里，真的只是为了武艺的抚养权吗？这跟你有什么关系？你为什么总来这儿？我跟娇娇是青梅竹马，也可以说从小看着她长大的。武伯伯照顾不过来他们姐妹俩的时候，就会把娇娇送到我家里来照顾。我给她买的第一个洋娃娃，第一次送她去学校，包括她父母去世，我陪她熬过最艰难的时刻。那又怎么样？我俩是这个巷子里面公认的一对，我们双方的父母都希望我们长大成人以后变成亲家。小柔也是早早的把娇娇当成大嫂来对待，所以呢，还不是没有缘分。要是你情我愿的话，早就在一起了。不是缘分的问题，我一直接受不了娇娇抚养武艺。不过我现在也想明白了，既然我喜欢娇娇，想要跟她在一起，那就要接受武艺。至于用什么样的身份成为一家人，这已经不重要。大柱。我可不想跟你成为一家人，那是你能决定的吗？行，我去跟你分析一下，你们所谓的青梅竹马一起长大，二十多年了都没在一起，这是什么？这就是有缘无分，说明武娇娇心里本来就没有你。还有，你说你接受了武艺，武艺也接受了你吗？我就不信命运和缘分这一套。你信不信不重要，我。是武艺清选的二师弟，这是什么？这就是命运，这就是血浓于水的亲情。没想到你一个母胎单身，讲个道理还头头是道。那这样吧，我跟娇娇求婚，把武艺的抚养权给你，一举两得。不行，怎么不行？睡觉。为什么不行？齐总，你是不是肠胃不好？谁肠胃不好？明明是你，还恶人先告状。我要不是看你睡得香啊，我早就把你赶出去了。才不说。就应该他做吗？我也不会啊。妈妈很喜欢哦，都夸了东方叔叔了。走。娇娇，你最近是不是遇到什么困难了？你要遇到什么困难了，可以跟我讲。小雨哥，这好好吃啊。这是今天在店里买的吐司，明天我做给你吃，会更好吃。不就是做面包吗？谁不会啊？
赶紧来啊！来就来。这是今天中午做饺子用的，怎么不给我用啊？酵母，那又怎么样？我就喜欢用这个。那还真是新鲜了，第一回听说做面包不放酵母的。这个呢，就是我做面包的特别之处。你不懂，我不怪你，但你要虚心请教我、啊。我不会，一个连生活常识都没有的人，你教我。这样吧，你道个歉，道个歉，我去教你。我还真不信这个邪了。好、哦，我错了。来，你教。你这个道歉态度不常考，不教。有些人吧，就是嘴硬，就像早上放屁。杜方宇，你今天这么辛苦，来，给你这个分解，补充营养。小宝。你今天有个很重要的任务，你知道是什么吗？是什么？就是看好这两个人，别让他们打起来。爸，爸妈妈交给我，交给你啦。阿、啊、秋，啊，你们开心就好。走，带你吃好吃的去。真是个教室小雨哥，哎，二师姐，为什么总是你来接我啊？怎么，我来接你，你不高兴啊？高兴啊！我知道了，你想让你妈妈来接你，我吃醋了。我想让你们俩一起接我。那你跟你妈妈说了没有啊？没有。你为什么不说呢？二师弟，你是不是想跟我一起生活？对啊，我也想跟你一起生活，不过我不想离开妈妈。那我问你，在我和妈妈中选一个，你选谁啊？我不想选啊，不过你可以当我的爸爸。当你的爸爸。你们结婚就不用难为我这个四岁小孩了，我不用离开妈妈，还多了一个爸爸，就像我们现在这样好好生活，该多好啊！来，啊我还记得小时候，你喝个水弄得到处都是，然后在我身后，偷偷拿我的衣服擦嘴。这都被你发现了，那你为什么不阻止我呀？你小时候多可爱啊，天天跟在我屁股后面，像个小跟班一样。我怕我告诉你，你就不做我的小跟班了。怎么会？我一直以做小雨哥的跟班为荣。
把我的秘密都说出来了。没事，以后这就是我们两个人的小秘密了。我的衣服，你随便擦。我好怀念小时候啊。娇娇，其实我更憧憬未来，憧憬和你，和五一，以后未来的日子。小雨哥，我还要去接武艺，那我我先走了。我和你一起去吧。没事儿。我我先去换衣服了。是是在这儿啊？是啊，怎么？我看看地图啊。我为什么会逃走啊？这些年我最期待的事儿发生了，我却逃走了。哎，你看，是不是在这个烤鸭店旁边？好像是。难道是因为齐墨？怎么没看见他？我怎么会有这种想法？没事。喂，齐墨。小伙在我这里，我带他过来一下齐氏集团。哦，哦。大师兄，为什么涂完唇膏要这样呢？电视上说了，两个人亲完嘴就会在一起。又是你妈妈，等你乱看电视啊？这个是妈妈的唇膏，你涂了妈妈的唇膏，就算你们亲完嘴了。五爷，你就这么希望我和你妈妈在一起啊？当然啦，你这么喜欢妈妈。谁说我喜欢她了？我可是齐墨，这么大的房子都是我的，你住的房子也是我的，我只是你妈妈的房东。你是不是喜欢妈妈呀？大师兄，我从来没有喜欢过别人。你明明喜欢妈妈的，我都看出来了。比起二师弟，我还更。想要一个爸爸。涂一楠，我喜欢他吗？老板。需不需要我帮您确认一下？有我小叔可在，拿捏。自从齐墨来了以后，怎么每天都感觉怪怪的？嗯、啊，晴天霹雳、啊！我该不是要倒霉了吧？不行，绝对不行！严凯说了，如果你跟他发生肢体接触，比如摸头、牵手，从背后抱住他，他会变得脸红、呼吸急促、眼神躲闪，那就说明他喜欢你。啊！你没事吧？没事儿，没事儿，没事就好。五一不是叫你吗？赶紧去。嗯。这次。
嗯嗯，你没事吧？没事，没事。难道他打磨的不是我，是齐墨？而那个美玉就是我。你还可以吧？必须可以，休息。不对啊，齐墨今天太奇怪了，他到底想干嘛？今天神经兮兮，也是为了抢走武艺的抚养权吗？小偷！杨凯，我说你能不能靠谱一点？三小，我挨了结实的三小。老板，我也忘了武娇娇这人是挺特殊的，谁成想您这还没近身呢，就轻点儿。所以你说的都是骗人的，我根本就不喜欢武娇娇。那您不想知道他对您的态度？啊？不想。其实吧，我还有一个办法，不用靠近武娇娇，也可以知道他喜不喜欢你。如果一个人喜欢你，他也许会说谎话骗你，也可能会装作不认识你，但是他的脚尖是骗不了人的，一定会嘲笑你。老板，我努力克制对您的敬爱之意。五一啊，你有没有想过，要一个爸爸呀，就是可以照顾你和妈妈。过来，我觉得二师弟就特别适合。齐齐墨。对呀、啊，我最喜欢二师弟了。他长得又帅又会保护妈妈，还是我的软掌呢。那和我比起来呢？虽然东方叔叔也很帅，会保护妈妈。在妈妈身边保护她。昨天齐墨也太不对劲了，这些家长也真是，他一个名园长啊，教师节干嘛送他这么多礼物？嘀咕什么呢？没什么。嗯，这都是什么呀？武艺班上的家长们都给你准备了节日礼物。这个呢是小美妈妈送你的爱心便当，这个呢是晨晨妈妈送你的老家特产。哦，这个，子晴妈妈送你的冬天第一条围巾。我不要，你给我退回去。这是武艺小朋友妈妈准备的，你要是不要，哎，我我要，你还给我准备了礼物呀？哎，我就要武艺妈妈的礼物，你看，都给我退回去。好嘞，老板，谢谢。哎，他怎么了？怎么这么开心啊？我们老板呀，那是恋爱喽。啊，恋爱？跟谁啊？小杰还是冲着武艺。妈妈，我想喝水。等一下啊！哎，我来帮你吧。来，喝水，喝点喝啊。这都一整天了，他的小杰从来没有嘲笑过我。难道他真的不喜欢我？靠，严凯的方法根本就不靠谱。老板，这回是不是稳了？
想笑您就笑，别憋着了，我都能从您这张帅气的脸上看到您深藏不露、即将溢出来的微笑。天凯，你最近是不是太久没去基层体验了？一而再、再而三的搞我。以我的经验来看，我很确定吴悄悄喜欢你。宁凯，你看人的眼光是可以，但你的方法根本不可靠。这吴悄悄的矫情，永远冲着我。那你有没有看《武艺不在》的时候？哎呀，不看了，以后我再也不会相信你。也是，老板，其实也用不着确认，我很肯定吴娇娇就是喜欢你，所以我们接下来一举进攻。直接拿下，进攻？怎么进攻？老板，不要忘记你的身份嘛。明天要拍全家福啊！对啊，老师说了，必须要爸爸妈妈一起。这老师怎么提这样的要求？这不是故意为难我吗？小肖，我觉得老师提的要求也不过分，不过确实有点为难。为难，二师弟就很适合。他怎么适合？一、二、三，正好一家三口。也对啊。那那小宇哥也可以啊。那不行，我和武艺血浓于水，你也算半个亲戚，那东方宇算什么呀？拍全家福，当然要家人一起拍才对啊。哦，家人。不，不，不照片打印出来了，这么多张。嗯，看电影还迟到，你怎么回事啊？事出反常必有妖，拿来我看。哎哎，别看。哎呀，原来你喜欢这张，好吧，家长会就带这张喽。要不算了吧。我觉得这张拍的不好，我扔了。我挺喜欢这张的呀。是吗？那什么，电影快开始了，走进去吧。电影选的不错，挺好看的。我堂堂齐墨。这点品味还是有的，有有有。那个照片可以还我了吗？那我得好好考虑一下。既然你这么喜欢这张照片，那我们石头剪刀布，赢了的话，照片归我
，那是输了呢。输了，照片由你处置。比如说，带去开家长会，毕竟是你布置的。谁谁说是我布置的？你怎么知道的？是不是严凯告诉你的？当然不是了，你自己啊，都写在脸上了。这样吧，我要是输了呢，我帮你实现一个愿望；你要是输了呢，也帮我实现一个愿望。休想套路我武艺抚养权啊！吴娇娇，都这么久了，你还不信任我吗？那倒也不是，就是习惯了。这样。我答应你，这只是我们两个人的愿望。你要小心啊，我可是有很多愿望的，我一定。大话别说那么早，来，剪刀石头布。照片给我了，我要先实现哪个愿望呢？当然是最重要的那个了。第二句。这就是我的愿望。那什么。吴一还在家等着呢，我们回去吧。嗯。天来一串。五一刚睡了，睡前一直等着你们的照片呢。我看太晚了，就把它放下了。谢谢你啊。时间不早了，你们早点休息啊。记住我们的约定，明天一起开家长会。嗯老板，我就说吴娇娇喜欢你吧。我没有项目，把东方雨缠住。他一走，你们进展神速吧。行了行了，小诸葛我拿捏。看来，齐墨那边是靠不住了，白明。是要和我对着干了，徐总，接下来交给我解决吧。嗯。无意这小鬼头的眼光。
。你想实现什么愿望？我帮你。齐总突发心梗，现在安平医院抢救。懒虫，快起床啦！家长会要迟到了。哎，齐墨人呢？他没来，肯定是上幼儿园去了。我也不知道。那我们吃过早饭，也出发吧。嗯。什么事情？我倒是希望啊，他单纯就是忘了。妈妈已经开始担心他了。齐墨知道你还没睡，晚上也没有吃饭，所以给你准备了点吃的。我没事，就是有点担心他。他那么大的人了，不会有事的。他那么大人了，从来没有不辞而别过，更不会错过五一的家长会的。娇娇。咱们好好吃个饭，然后你安心的睡觉。如果明天没有他的消息，我陪你去报警，好吗？谢谢你啊，小鱼哥。我家娇娇什么时候对我也这么客气了？没有了。嗯、娇娇，你这么在乎他？如果是我的话，你会怎么样回忆，我给你做了你最喜欢的鸡蛋三明治。走，我们去吃早餐。东方叔叔，可以给二师弟做一份吗？他回来会肚子饿的。好。东方叔叔，可以和我一起找二师弟吗？好，我陪你一起。娇娇，先别收拾了，走，去把早饭吃了。没事儿
，我还不饿，等会儿我就去上班了。今天要是不舒服的话，就别去了。没关系的。妈妈，我想二师弟了。秦墨那边，我来找吧。不必了，就像你说的，他已经是个大人了，他应该知道要为自己的行为负责。舅舅。哥，你怎么在这儿？你不是去接五一了吗？我是去接五一了，但五一被别人提前接走了。被谁接走了？先别着急，我给你看个东西。五一应该是被齐家的人接走了，而且我已经打听过了消息，齐老已经度过了危险期，回到了齐家。我去找他，舅舅。别担心，爷爷会好起来的。五一，等爷爷醒了，我们跟爷爷打个招呼，我就先送你回去，好不好？妈妈现在在着急呢，我也想陪爷爷，但我不想让妈妈担心。乖。爸，医生说你已经脱离危险期了，在家休养一阵子就能彻底恢复。哎。人老了也没有多少时间了。五爷，想不想和爷爷一起生活？想啊。那以后就搬过来和爷爷一起住，爷爷会给你所有好玩的玩具和好吃的，好不好啊？爸。爷爷那不行，我还得保护妈妈呢。不过你可以搬来武馆和我们一起住。搬来武馆？那如果爷爷只想和你……爸，武艺出来也挺久了，我先把他送回去吧。挺久了，他和那个女人住了多少年了？我想见我孙子一会儿，你又说。挺久了，齐墨，你到底什么意思啊？爷爷，那我再陪你一会儿，好不好？爸，我的意思是，您身体刚恢复，需要多休息才是。哎，吴小姐，吴小姐，您稍安勿躁，齐总马上就出来。老齐总现在身体状况并不是很好，正是需要家人陪伴的时候。他需要家人陪伴，那就抢走我的家人，对吗？只是暂时，吴一还不能回去。为什么不能回去？娇娇，我爸现在身体还很虚弱，只需要吴一再陪他两天，两天以后我就把吴一给你还回来，好吗？我为什么不能带走我儿子？齐墨，你到我们家来就是要拆散我们母子是吗？小小，你的意思，这件事情是要谁负责？当然是你负责，你开的什么五个？这位女士，请你注意你的行为。纵容恶人，那么像武艺这样的小朋友，很有可能还会受到伤害。所以，我担任名誉园长，就是要时刻提醒学校的管理层和老师，彻底杜绝这样的问题。只有这样，才能培养出像武艺这样优秀又聪明的孩子
吴娇娇，你到底对我有何企图？你自己都是个小孩，还要带个孩子，真羡慕你。妈妈，我就说二十岁特别适合那天的我，也都是假的吗？他所做的一切，只是为了抢走物业吗？娇娇，你怎么不接电话呀？娇娇，人呢？娇娇，娇娇。喂，小柔。哎，娇娇跟你在一起吗？没有啊，怎么了，哥？那你知道他心情不好的时候会去哪儿吗？应该去餐厅吧。好的。老板，再拿两大啤酒。<笑>我今天终于可以肆无忌惮的喝小宝，你是真的想跟齐墨生活吗？娇娇，娇娇。为什么要骗我？对不起，我错了。金木，你知不知道我为了五一什么都能干出来？明天，明天我就去你家偷孩子。舅舅。哪里做错了？为什么会变成现在这个样子？慢点，老板，你这样对武小姐。会不会太残忍了？你把五一带走了，又不接他电话，老板，你确定你要这样做吗
小乔，奇魔的出现，真的会打乱我们原有的轨道吗？五月，乔乔，从今天开始，我要好好的保护你，不让你受到任何的伤害。齐墨的人已经走了。新闻我看到了，做的非常不错。准备好抚养权和过期的相关文件，抚养权一到手。就马上召开股东大会。好的，这是你放弃五亿抚养权的一些手续文件，请您签一下。工作，我是不会放弃抚养权的。吴小姐，我劝你好好想想，一个单身女子，又没有固定的经济来源，连自己都养活不了。你拿什么抚养五亿？但齐家就不一样了，什么都能给他最好。那又怎样？我是不会放弃五亿抚养权的。如果房子收回，你的物管倒闭呢？齐墨要收回房子，他怎么能这样？吴小姐，我劝你想想清楚，怎么选才能对你和五亿都好？怎么办呢、啊？我不能离开五一。乔乔，悄悄你放心吧，我一定会帮你守住五一的抚养权的。哥，你现在求婚是不是有点激进啊？不能再等了，以娇娇现在的生活状况。很难跟齐家争夺抚养权，只有我跟娇娇结婚了，才能帮他守住小宝。这是在齐家动手之前最快的办法。可是我觉得有点唐突。那你的幸福呢？只要能跟娇娇在一起，就是我最大的幸福了。况且。我早就应该这么做了。小宝，妈妈，有没有人欺负你啊？惊喜，齐墨要带五一回家。五一，妈妈先不说
了，二师弟来接我了。小宝，无论怎么样，妈妈一定会带你回家的。他和那个女人一起生活多少年了？我想见我孙子一会儿。你又说挺久了，寂寞，你到底什么意思啊？老板，齐老的身体状况的确如你所想，而且赵秘书那边动向已经汇报过来了。核实以后发给谭记者那边。另外。卖掉一些其他的股票，随时准备抄底我们自家的。但是现在有个更紧迫的问题，说，东方宇那边好像是要打算和武娇娇求婚。小雨哥，你你这是干什么呀？我知道这对你来说有点突然，但这是我们最好的选择。我们结婚的话，就可以给武艺一个健全的家庭，稳定的经济条件，这样就没有人能够抢走武艺了。师兄，武艺呢？师兄，我喜欢你。我不会伤害武艺的，我向你保证，武艺他一定没事。相信我好吗？这次专访已经准备好了，所有提问、回答及稿件，我已全部确认过了。股东那边都交代好了吗？是的。已经让所有股东们都知道，您即将拥有武艺的抚养权，和齐俊留下的百分之二十股权。那还需要通知齐墨吗？要不是他办事不利，何苦我大费周章出来演戏？为什么这上面说你已经拿到了武艺的抚养权？这不是找到小易了吗？我就是想告诉大家，齐俊有后啊，我有孙子，他小易就是我们齐家的人。爸，武艺现在年纪还小，根本就不适合现在回齐家。我想等他大一点再把他接回来。胡说，齐家人。怎可能跟外姓？马上宣布，马上办手续，马上改名。感谢大家对我的关心，我的身体已无大碍了，只要多谢我的大儿子。齐俊，他在上天保佑着我，也指引着我找到了我的孙儿
。那百分之二十的股权的继承人，就是您这位刚刚找回的小孙子吗？在我儿子的遗嘱中，他把百分之二十的股份给了我的小孙子。哎，你们不能继承，代为运营。可是，五亿的抚养权。从来没有给到过你，而是在武娇娇这里。到底什么关系啊？那股权到底是谁的？武艺的确是您的孙子，可是我大哥为什么没有把抚养权留给你？因为他早就意识到，你只在乎股权，根本不在乎武艺。作为武艺的监护人，我决定将这百分之二十的股份代运营权交给武艺的二叔，也就是齐氏集团的齐墨。舅舅，谢谢你。谢什么呀？谢谢你相信我，也谢谢你把五一带回来。除了五一，我也习惯了有你。在这个小院里，见证了我们的点点滴滴。这段时光里，我们一起成长。你抹掉了我的嚣张、戾气，我也感受到了你的纯良和坚强。小乔，我爱你。只要有你在，我就觉得很安心。谢谢你陪五一一起长大，未来的日子里，让我来守护你们。哎呀，爸爸妈妈需要我帮忙吗？
Oh, yeah.小宝今天跟我走不行我可是齐总安排的嘉年华的票都卖好了可是小宝更喜欢我呀是吧小宝姐姐带你去吃奶油蛋糕好不好呀小宝喜欢谁还真不一定呢